ఇంటర్నెట్ లో ట్రెండ్ అవుతున్న సిరియా సివిల్ వార్ గురించి తెలుసుకుందాం సిరియా సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ చూసినా ఈ రోజుల్లో వినబడే పేరు హీరోయిన్లు హీరోల కబుర్లను ఆసక్తిగా తిలకించే కోట్లాది జనం ఈ వారు గురించి ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదని ఎంతో మంది ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో సాక్షిగా కోప్పడుతున్నారు ఎంతో మంది పసి మొగ్గలు రాలిపోతున్నా కూడా దిగ్గజ దేశాలు నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు ఉన్నాయేంటి అని కోపంతో ఊగిపోతున్నారు కొందరు కీబోర్డ్ వారియర్స్ అసలేంటి ఈ సిరియా కథ ఎందుకు అక్కడ జరిగే యుద్ధం ఇంత వైరల్ అయిందో మనం తెలుసుకుందాం మోస్ట్ ట్రెండింగ్ వార్ జోన్ గా సిరియాకు ఎన్నో దశాబ్దాలుగా పేరుంది ముఖ్యంగా అమెరికన్ ఇంకా యూరోపియన్ మీడియాలో అయితే ఇదొక వీకెండ్ హాట్ టాపిక్ ఈ ట్రెండ్ ఎంత వరకు చేరింది అంటే సిరియాలో ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదని ఎవరన్నా అంటే ముందు వారికి కాసిన అక్షింతలు వేసి యూట్యూబ్ ను ఆన్ చేసి చూపిస్తున్నారు ఆ మారణకాండ దృశ్యాలను ఇందులో ఎక్కువగా శిథిలాల కింద చిక్కుకుపోయిన చిన్నపిల్లల మృతదేహాలు అటు ఇటు తెగి పడిపోయిన శరీర భాగాలు పేక మెడల్లా కూలిపోయే కట్టడాలు దర్శనం ఇవ్వడంతో ఆపేయండి ఈ ఘోర కళని మేం చూడలేమని మళ్లీ తమ వీకెండ్ పార్టీలను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు యువత ఇది వినడానికి హాస్యాస్పదంగా ఉన్నా కూడా సిరియన్ వార్ క్రైసిస్ అనేది ఒక గ్లోబల్ కెటాస్ట్రఫీ మనకర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే బ్రహ్మం గారు కాలజ్ఞానంలో చెప్పిన మానవత్వపు ఊచకోత యుద్ధాలు చేసుకుంటూ మనల్ని మనం సమాధి చేసుకునే ప్రక్రియ ఆధునికంగా కేయాస్ తేరీకి దగ్గరగా ఉంటుంది ప్రస్తుతం సిరియా ప్రాంతం అనుభవిస్తున్న ఘోషకు గల కారణం సిరియా ఎప్పుడో టెన్ థౌజండ్ బీసీ కాలం నాటి నియోలిథిక్ ఎరాలకు ప్రత్యక్ష సాక్ష్యంగా నిలిచిన మహాదేశం మెస్పటోమియా సివిలైజేషన్ కాలం నాటి ఆనవాళ్లను ఇంకా తన భూగర్భంలో మోస్తున్న నేల బాహ్య ప్రపంచానికి తెలియని ఎన్నో కట్టడాల ద్వారా అంతులేని మేధస్సును నింపుకున్న ఈ దేశం ఇప్పుడు ఐసిస్ కు స్థావరం అయిపోయింది అందుకే ఇక్కడ విచ్చలవిడిగా మానవత్వం మంట కలుస్తుంది అని రెండు భిన్న వాదాలు వినిపిస్తున్నాయి ప్రపంచానికే తలనొప్పిగా మారిపోయిన ఐసిస్ కు ఇంకా మానవత్వానికి సంబంధం ఏంటి అన్న ప్రశ్న మనలో కలగొచ్చు కాని సామాన్య మానవుడి బ్రహ్మాస్త్రమైన ఇంటర్నెట్ లో వైరల్ అవుతున్న చిన్న పిల్లల ఆర్తనాదాలు ఇంకా వారి శాపనార్థాలు మనకు ఏవో తెలియని కుట్ర సిద్ధాంతాలను చెప్తున్నాయి ఇక విశ్వమంతా సిరియాపై దృష్టి పెట్టింది మాత్రం సెకండ్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అలాన్ కుర్దీ అనే త్రీ ఇయర్స్ సిరియన్ శిశువు ద్వారా టర్కీ సముద్ర తీరానికి కొట్టుకొచ్చిన అలాన్ మృతదేహంతో ప్రపంచానికి సిరియా వార్ గురించి వేకప్ కాల్ వచ్చింది అక్కడి నుంచి ఊపందుకుంది సిరియన్ సివిల్ వార్ ఈ యుద్ధంలో ప్రపంచం మొత్తం ఒక మనిషిని విలన్ గా చూస్తోంది అతనే సిరియా రాష్ట్రపతి బషర్ అల్ అసాద్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ గా సిరియాని ఏల్తున్న నియంత తన తండ్రి హవిజ్ అల్ అసాద్ నుండి వారసత్వ పదవిని తీసుకుని ఇక సిరియాకు మంచి రోజులు వచ్చేసాయి నేను సిరియా రూపురేఖలను మార్చేస్తాను మీరు నాకు టైం ఇవ్వండి అని ప్రజల దగ్గర నమ్మబలికి అన్యాయం చేస్తున్నారు అన్న ఆరోపణలున్నాయి ఈ నియంత మీద న్యూక్లియర్ రారాజు రష్యాతో బషర్ అల్ అసాద్ కొన్ని దౌత్యపరమైన ఒప్పందాలు చేసుకోవడంతో మొదలైంది అతని మీద దురభిప్రాయం ఇక ఇదే తడవుగా అమెరికా గ్రేట్ బ్రిటన్ లాంటి దేశాలు కూడా ప్రజల పక్షాన నిలబడుతున్నామని సిరియా ఇంకా రష్యా ప్రజలను చంపేస్తున్నారు అని గళం కలపడంతో ఈ యుద్ధానికి ఇంటర్నేషనల్ వార్ అన్న లేబుల్ వచ్చేసింది మధ్యలో ఐసిస్ సిరియాలో తమ కార్యకలాపాలకు చిన్న పిల్లలను వాడుకోవడంతో వేడెక్కింది వాతావరణం హీట్ సెన్సింగ్ మిసైల్స్ కెమికల్ ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ టన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోజివ్స్ లాంటి పదాలతో సిరియా ఒక రణరంగంగా మారింది అని గుర్తించిన యుఎన్ఓ ఎలాగైనా సిరియాలో శాంతి స్థాపన జరిగి తీరాలని యుఎన్ఓ ఎన్నో మీటింగ్స్ ను కూడా పెట్టడంతో తారాస్థాయికి చేరింది ఈ సివిల్ వార్ ఫినామినన్ అలా అలా కొన్ని ఏళ్లుగా రాజుకుంటున్న వ్యవహారం ఈ రోజు ఇక్కడి వరకు చేరింది ఇండస్ట్రియల్ రివల్యూషన్ ను సిరియా రాజధాని డెమాస్కస్ కు చూపుతానన్న నియంత ఇప్పుడు ఈ వారికి నిలువెత్త కారణం అయ్యారని తక్షణం ఆయన దింపేస్తే వారు ముగిసిపోతుంది అని చెప్పడంతో అటు బషర్ అల్ అసద్ మిలిటరీకి సిరియా స్వేచ్ఛా వాయువులు పీల్చుకునేదాకా నిద్రపోం అని కంకణం కట్టుకున్న సిరియన్ రెబల్స్ కు జరుగుతున్న భీకర పోరులో ఎంతో మంది అమాయకులు బలైపోతున్నారు అసలు ఈ యుద్ధానికి కారణం బషర్ అల్ అసాద్ సామ్రాజ్యవాద ధోరణ లేక సిరియా అంతర్గత విషయాల్లోకి మితిమీరిన జోక్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న రష్యా యుఎస్ఏ లాంటి పరాయి దేశాల లేక ఐసిసా అని అర్థం కాక ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్న ప్రజలందరూ తలలు పట్టుకుని కూర్చుంటే ఇంటర్నెట్ లో ట్రెండ్ అవుతున్న పిల్లల ఆకలి కేకలు ఆర్తనాద వీడియోలు శవాల గుట్టలు ఇంకా విధ్వంస దృశ్యాలు మాత్రం యావత్ మానవాళ్లకి పెను సవాళ్లను విసురుతున్నాయి యుద్ధం వల్ల నాశనమయ్యేది దేశాలు కాదు మానవత్వం అన్న గాంధీజీ మాటలు నిజమవుతాయని ఉలిక్కి పడుతున్నారు ప్రపంచమంతా ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియాలో ఇలాంటి ఫ్యాక్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి